欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，微博之夜互抽礼物大公开，这下谁最真诚，谁最没诚意，全网都知道了。微博之夜虽已落幕，但其讨论热度却依旧持续不减。此次微博之夜并非因女明星红毯造型或黄渤点评分猪肉而备受瞩目。而是因其中设置的一环节引发了诸多讨论及互换礼物环节。每位参与微博之夜的嘉宾都携带一份礼物，贴上编码，放入相应的箱子中，然后随机抽取一份礼物。这一盲选环节引发了极大的趣味性。从魏大勋全神贯注的开礼物的表情中可见，这一环节给明星们带来了极大的新奇有趣。截至目前。大多数明星都已展示了自己收到的礼物。从礼物的准备情况来看，一些明星表现得非常用心，而另一些则显得敷衍了事。众所周知，礼物的价值并非取决于其价格，而在于所蕴含的心意。例如，杨子晒出由张颂文老师亲手制作的紫竹手把件，上面写着“健康充实，节节高升”。这份礼物无疑令收到的人倍感珍惜，而杨子准备的礼物是一个挂满金橘、金币和红包的乐高发财树，代表着大吉大利、喜气洋洋。这份礼物不仅外观漂亮，寓意也十分美好，春节摆在家中更是增添了不少喜气。惠英红收到后非常开心，表示虽然自己当时因生病未能出席，由工作人员代抽。但非常喜欢这份礼物，而惠英红送出的是自己亲手绘制的水墨画。无论是杨子、惠英红，还是张颂文老师的礼物，他们的价值并非重要，而是能让收到礼物的人感到真心和开心。对于参加微博之夜的明星们来说，他们都喜欢在过年或参加喜庆活动时讨个好彩头，带来节节高升、大吉大利的礼物。接收者都会觉得今年必定会非常幸运，比如阿云嘎准备了个保温桶，里面居然是他亲手炖的羊肉。多吃羊肉有益身体健康，而米卡收到后显然被这份真挚的礼物感动到了。田曦薇收到了种地吧，少年的十位成员亲手种植的小麦做成的面粉，这份礼物十分有意义，是用汗水浇灌出的收获。而王鹤棣为李宇春准备的乐山甜皮鸭，则让李宇春能一解对家乡的思念之苦。此外，张艺谋送出了自己签名的电影海报，被电影男主角雷佳音抽到。虽然这也许在雷佳音家中不算稀罕之物，但既然是张艺谋的签名海报，而且还被裱起来，其价值还是非同小可的。然而，不是所有的明星都真心诚意准备了礼物，例如彭昱畅送给张颂文老师的一个毛绒小狮子胸针，令人大跌眼镜。相比之下，彭昱畅准备的这个 9.9 包邮的胸针显得有些寒酸且敷衍，许多网友对此纷纷表示不满。此外，一些明星准备的礼物，如于文文的变声扩音器、米卡的手机支架、陈哲远的瓜子。胡冰清的草莓发夹都被认为显得非常随意，并且缺乏对这次礼物交换的重视。总的来说，准备了自己亲手制作礼物的明星，会让收到礼物的人感受到真心和感动；而赠送家乡特产的明星们，既表达了心意，也紧跟时事，为自己家乡做了宣传。至于送出昂贵礼物的明星，他们会因此获得更多关注和赞美，而抽到这样大礼的人也必定会成为全网羡慕的对象。最后，送礼物要么用心，要么用钱，毫无心意和价值的礼物会让人感到尴尬。这些明星可能并未料到他们的行为会被公众如此关注，但细节之处能反映出一个人的品行。真心诚意永远是最为珍贵的。小伙伴们有什么看法呢？